die Stage ist gut. Goedenavond allemaal. Eens even kijken of het nu lukt. Eens kijken of ik... Ja, ik ben live. Goedendag allemaal. Wij zouden vandaag de stempel gaan maken. De kast gaan maken die ik feitelijk gisteren zou doen. Het voorbeeld... Is helaas alweer Foetsie. Er was vanmorgen een klant en die wilde hem graag meenemen. En ik had gezegd, neem maar mee. Dus, uh, hallo Astrid, hallo Jolanda. Dus we doen het vandaag zonder voorbeeld. Nou. Dus we doen het vandaag zonder voorbeeld. Deze hebben we nodig. Ik ga even het geluid uitzetten. Ik heb hem natuurlijk allemaal al klaargemaakt. Dat heb ik hier staan. Wat we nodig hebben is twee van deze. Nou, die is heel simpel. Die kan je er zo op leggen. En dan snij je hem uit. Daar is niks moeilijks aan. Dan hebben we de twee van deze nodig. Hoe we deze maken is dat je deze op je mat legt en dan doe ik de kleinste erbij. Dus deze, die ga je ook op je mat leggen en deze snij je dan ook twee maal. En dan heb je deze. Dus, en als je ze nou zo op je mat laat liggen en het papier erop doet... Ten eerste plaats gaat dan je A-platen veel langer mee. En ten tweede plaats ligt dit vast. Dus je krijgt echt twee dezelfde maten. Nou, als je die klaar hebt, kan je ze het ook uitleggen. Dan heb je hier maar één van nodig. Dan draai ik hem even om. En je hebt twee van deze nodig. Dus die kan je ook gewoon snijden. Dus twee van deze... En een van die. Als je dat klaar hebt, dan gaan we nu de deuren doen. En dat is even oppassen. Dan heb je nodig. Eenmaal deze set. Dan kan je daar twee van deze deuren uit. Dan wil je natuurlijk... De gewone deur. Dus dan haal je deze weg. Die hebben we ook niet meer nodig. En dan leggen we deze neer. En die ga je dan van designpapier snijden. Zoals wij hier ook gedaan hebben. Kijk. Dus dan doe je er daar twee van snijden. Dan hebben we deze nodig. Even kijken. Dat ik die ook goed leg. Dus die leg je er zo in. En die ga je alle twee ook twee keer snijden. En dan krijg je deze vormen. Zie je? En als je dat dan klaar hebt, dan pak je de kleintjes. Die doe je hierin. Dat ze precies mooi liggen zo. Alle twee. Ook de andere. Zo. En als dat dan goed ligt, dan haal je deze, even kijken dat het goed blijft liggen, haal je deze ertussen uit. En dan snij je hem zo ook vier keer. Oké. Okay. 
En dan krijg je, even kijken waar ze zijn. Dan krijg je deze. Kijk. Dus dan heb je deze. Je hebt deze. Deze heb je hier uit. En je hebt deze dan. Dus dan heb je alles wat je nodig hebt om hem te maken. Wil je er nou ook nog... Ik krijg ze weer even terug. En hier maak je de deurknopjes van, van deze. Nou, dat snappen jullie zelf wel. Dit was even een gepuzzel van hoe moet dat nou feitelijk. Nou, dit zit zo. Dan wilde ik hier... Kijk. Want dan krijgen we deze straks op elkaar. En daar wilde ik zo'n mooi randje op hebben. Kijk zo, echt zo. En wat doe je dan? Deze gaan hier ook weer op. Dan ga je deze weer pakken. En wat ik nou met het randje heb gedaan, is dan de kleinste weer gepakt. En de één na grootste. Die leg je dan zo neer. En zo heb ik deze rand gemaakt. En dan had ik nog een gedeelte voor de achterkant. En die heb ik gewoon deze er weer afgehaald. Dus alleen de één na grootste. Sorry, ik heb hier de middelste voor gebruikt. De middelste, kijk. Zie je? Deze gedaan. Dan heb je alle maten die je nodig hebt. Om deze kaart te maken. Ik ruim dit weer even op. Zo. Deze hebben we ook niet meer nodig. Want ik heb alles natuurlijk van tevoren gesneden. Dan ga je alles beinkt. Kijk, dat heb ik al het meeste gedaan. En wat je moet beinkten, zijn de groene gedeeltes. Dus de basiskleur die je hebt gebruikt voor je album, voor je kastje. Die ga je beinkten. De rest hoeft niet. Dus deze weer wel. Deze ook. Dit allemaal niet. Ik heb nu roze genomen. Maar ja, het is maar net wat je zelf wil natuurlijk. Deze moet ik beinkten. Deze niet. Deze niet. En dit. Dit gaan we allemaal beinkten. Dan heb ik het meestal gedaan. Dus ik hoef er nog maar één te doen. Ik doe hem gewoon zo even met een... Sorry, dames, dat het gisteravond niet doorging. Maar af en toe word ik geplaagd door een vreselijke migraineaanval. En die komt in één keer opzetten. En dan kan ik het gewoon schudden. Gelukkig is die vandaag alweer een stuk minder. En kan ik weer even aan de slag. Als we dat gedaan hebben, gaan we de gedeeltes op elkaar plakken. Dus dat zijn deze twee. Die wilden we op elkaar hebben. En die gaan we nu dan netjes opplakken. Oké, okay. 
Laten we lekker even drogen. En dan gaan we deze twee op elkaar plakken. Ook weer netjes op elkaar liggen. Die snijmolen, Jolanda, die is van Studio Light. Ze staan bij ons in de website. En zo. Dan wil ik deze, die gaan we hier op plakken. Okay, die komt hier mooi zo op, dus dat gaan we ook gelijk doen. Toen ik hem zag, was ik er zo verliefd op dat ik hem ze gelijk besteld heb. En er gelijk mee aan de slag ben gegaan, want ik vind hem zelf zo ontzettend leuk. En voor heel veel dingen, hè? want je kan hem voor een kastdeur gebruiken. Maar bij die andere heb ik hem gewoon voor een tuindeur gebruikt. En daar heb ik dan mijn... Als je dan zogezegd de tuindeur uitkomt, dan staat er gelijk een hele mooie grote kerstboom met lichtjes. Maar hier gaan we deze doen. Nou, dan leggen we hem even hier op. En dan moet deze, wat we dan in zo. Dus wat we dan doen is een heel klein streepje zetten. In de hoekjes zo. En hier. En hier. En hier. Dan weet je dat hij daar tussen moet vallen. Dus dan gaan we hem nu keurig netjes zo opplakken. Zo, even kijken of die zo mooi zit. Yes, en daar komt dan... Even kijken waar die is. Ik had daar de eentje voorbij. Die, 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 die. Hé, hey. waar is die? Oh ja, hier. Ja. Deze komt hierin. Zullen jullie wel willen weten van wie dit papier is? En dat is dit papier. Dat is de First Kiss van Paper Heaven. Dat vond ik weer zo mooi. Papier. Dus ook dat. Heb ik erbij gebruikt. En deze gaat hier bovenop. En nu gaan we de onderkant doen. Die komt dus hier precies op. Dat die hier precies buiten blijft. 
binnen blijft. Zorg dat hij niet onder de dinges vandaan komt. Dus dat gaan we nu even beplakken. Ik moet daar de 1 vierde voor hebben. En ook aan deze kant. Twee. Ik doe eerst de andere kant even kijken. Ja, want ik wil dit naar buiten hebben natuurlijk. Dus hij komt zo. Middenin. Ja, zie ik zo goed? Ja. Nee. Daar komt deze straks dan ook weer aan. Van deze kant. En dan hebben we hem hier vast op. Dat doen we aan deze kant ook. Komt ook precies hier op die randen. Da, 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 da. Ook weer opplakken. Nee. Ook precies op de rand. Even met een pennetje. Zo. Die zit ook goed vast. Ja. Netjes hierop. Oké. Okay. En dan gaan we deze ook op doen. Dus daar gaan we ook nog even randjes op doen. erop plakken. Waarom wil ik het toch eerst altijd zo proberen terwijl het zoveel makkelijker gaat? Ja, omdat ik eigenwijs ben. Ja. Even zo. En dan schuif ik hem zo daarheen. Dan weet ik dat ik goed zit. Daar zit ik toch iets te ver deze kant op. Ja, ik moet zo zitten. Zo zit ik beter. Ja. ja dan zit dit ook. Sorry dat ik met mijn kop voor de deur, voor de dingen zat. En nou kunnen we deze erop gaan doen. En dan doen we zo.
Goed zo. En hier zit hij ook recht. Nou, die zit erop. En dat doen we hier ook. Ja, doe ik het weer. Sommige mensen leren het nooit, hè? Nou, die gaan ook weer zo keurig erop. En hier doen we hetzelfde. Kijk, dan is die feitelijk. Dat kan zo, maar dat moet zo. Kijk heb je feitelijk je dingetje al klaar. Ja, deze moet zo doen. Die kan gaat omhoog. Ja. Dus. Nou gaan we de deuren erop zetten. En die komen precies hier netjes op het randje. En hierboven precies op deze Rand. Dus alleen hier even. En dat doe ik dan wel met tape. Dat dat net iets steviger is. Dus dat doe ik vast tape op. Dat doe ik ook vast op die andere. En dan gaan we ze eerst aankleden. Dank je heel hard. Ja, ik vond hem zo leuk. En dan gaan we eerst de buitenkant doen. Nou, deze wil ik op de buitenkant. Dus die gaan we er nu op zetten. Die komen netjes zo op. Dan doen we de andere er ook op. Ik weet al voor wie deze is, dus zodoende heb ik ook mooi dat papier er zo leuk bij kunnen doen. Want hier komt voor degene voor wie het is, komt er een doopjurkje in te hangen. Omdat dit voor mijn nichtje is, waarvan haar dochtertje binnenkort gedoopt wordt. Dus vond ik dit wel een heel leuk idee. Deze komt hier op. Kijk, die gaat er precies bovenop. Hier ook. En dan komt deze er bovenop. En omdat je het nu zo netjes gedaan hebt met het snijden, komt dit altijd perfect uit. Als je het op de bolle fooi doet, heb je kans dat dat net niet mooi uitkomt. En dat zou zonde zijn van je projectje. Zo heb je het 
Een heel mooi tafereeltje. Waarvan we het aan deze kant ook weer doen. En dan nog de binnenkant. Te zorgen dat hij er helemaal op zit. Hij zit me hier niet helemaal. Kijk, dan moet een stukje daarheen. Oké. Okay. En hier ook een stukje. Uh oh. Een stukje hierheen. Ja, zo ziet hij beter. Uh, gaat hij toch weer terug, eigenwijs. Zo. En deze komt weer hierop. En dan zijn dit de buitenkant van je deurtjes. Dan draaien we ze om en dan gaan we de binnenkant doen. Nou, daar heb ik deze kleur voor genomen. Dus die gaan we er nu ook op plakken. En zo gaan we met deze hele leuke kaart. Je kan natuurlijk voor heel veel dingen gebruiken. Voor de kerst, maar ook voor het trouwerij. Een verjaardag. Zoals ik nu doe voor een doop. Maar ook gewoon om hem aan iemand zo te sturen met een leuke tekst erin. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Oh, zo te zien heb ik een... Oh ja. Zo. En de laatste. Die gaat er ook op. Mm -hmm. Op 
het hoekje. Ja. Zo. Nou. En dat zijn je binnenkant van je kastjes zijn dan ook klaar. En dan gaan we ze hier op plakken. Kijk. En dat gebeurt gewoon zo. Dan doen we even vast de... Even kijken of ik even de goede lineaal pakt. We liggen er hier zo in. Met het ijzertje. Ik wil hem hier even zo omhoog. Kijk. Doe hem bij deze ook even. Ik pak hem hier precies op het randje. En ik druk hem even omhoog. Even de speld er weer even in doen, want anders ben ik hem straks weer kwijt. Nou, dan gaan we hem erop zetten. En deze ook. Ja, dat past precies. Dus dan gaan we nou deze zitten. Dan gaan we deze doen, er precies tegenaan. Die precies recht zit. Yes. Ook hier halen we ze eraf. Ook deze pakken we dicht. Nou, en kijk. Dan is die feitelijk al klaar. Wat ik nou altijd wel doe, dat is even dit er weer af. Ik doe er dit keer zilveren knopjes op. Dus die ga ik even snijden. Want dat had ik nog niet gedaan. Nou eens even kijken waar ik mijn hele troon heb gelaten. Ja. Dus we gaan even de knopjes snijden. Ogenblikje graag.
Okay, so this is basic thick. Ik heb ze. Dan pak ik gelijk ook nog even wat anders. Want ik ben nou toch even uit beeld. Dat zijn ze. Zo. Dit heb ik zo ook nog even nodig. Oké, okay, nou dan gaan we even. Knopjes erop maken. Dat is één. Ah, oh, het is twee. Zit het recht? Ja. Oké. Die zilver, dus dan wil ik ook dat de zilveren dingetjes daarin zitten. Even kijken of ik zilver heb. Ja, dan gaan we dat even doen. Dat zijn gewoon die purmpennen. Ik denk dat de meeste die nog wel in huis hebben. Ik wil even een klein stukje hebben om te kijken wat die een beetje kleine stipjes geeft. Ja. En dan gaan we hier gewoon op die ijzeren dingetjes een paar kleine stipjes geven. Kijk, heb je een nuvo pen of zo, kan het ook gewoon. Maar ja, ik heb nog zoveel van deze vulpennen. En ik vind ze gewoon heel erg makkelijk. Dus. En als je dan zo kijkt, moet natuurlijk nu wel drogen, maar kijk dan is die klaar. Je kan hier natuurlijk een leuke tekst in doen, als je hem gewoon stuurt als kaart. En je kan, ja, als je het, uh, die andere had ik gedaan, en dan was het een tuindeur, en dan heb ik, had ik aan deze kant een hele grote kerstboom neergezet met verlichting. Dat kan natuurlijk ook. Je kan er zoveel kanten mee op. En hij kan nog leuk staan ook. Dus. Dit was uh, de workshop voor vandaag. En ik ben natuurlijk met de kerstkaart bezig voor nu. En dat is dit het begin. En zijn jullie nieuwsgierig wat dit gaat worden? Dit wordt mijn volgende live. Dit is gedaan met alcohol inkt, aluminiumfolie en de rest verklap ik niet, want dat zie je de volgende keer. Bedankt u voor het kijken en tot de volgende keer. Groetjes, Hattie.